പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു സംഭവ വികാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറച്ചധികം സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ അത്തരം ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എടി പ്ലസ് ടുവിന് ഇതിന് മാത്രം കഥയുണ്ടോ എന്ന് അതും മിക്കവാറും സിനിമകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പ്രണയങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ ലൈഫുണ്ട് കുറേ കുറേ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സിനിമയിലും അങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ അത്തരം ഒരുപാട് രസകരമായ മൊമെൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ് ചാനൽ നമ്മളിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടാറുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വാണിംഗ് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ വിശക്കുന്ന വയറും ദാഹിക്കുന്ന തൊണ്ടയുമായിട്ട് പോകരുത് കാരണം കൊതിപ്പിച്ചുണ്ടല്ലോ ഒരു ലെവലാക്കി കളയും ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരുപാട് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസും പഫ്സും കഴിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തായാലും ആ തണ്ണിമത്തൻ്റെ മധുരവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഒരുപാട് ജോർജ് ബുഷ് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറയാം ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറിനും ഈ സിനിമയുടെ എഴുത്തുകാരനുമാണ് കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു ലാഗ് ഇല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഛേ ഇതൊക്കെ കളയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കളയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ എൻഗേജിങ് ആക്കി ത്രൂ ഔട്ട് ദ സിനിമ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ രണ്ട് പേർക്കും ഓരോ സല്യൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു മേക്കിംഗ് ആണ് ഈ സിനിമയുടെ എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മ്യൂസിക് ആണ് ബി ജി എമ്മും പാട്ടുകളും എന്ന് വെച്ചാൽ പടം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും ആ ജാതിക്കാ തോട്ടമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ട് ആ ജാതിക്കാ തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള മൂളലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിൽപ്പുണ്ട് പടത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മൂഡിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബി ജി എം ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ടെക്നിക്കലി ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല ക്യാമറ അതിമനോഹരമാണ് കുട്ടികളാണ് മൊത്തം ആളുകളൊക്കെ അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ മൂവ്മെൻസിലും അതുപോലെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലും ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കൃത്യമായി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാര്യം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഡയലോഗ് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റേയാളുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്നിക്കലി കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് പലയിടത്തും ഫീൽ ചെയ്തു പല കട്ടുകളിലും ടെക്നിക്കലി വളരെ രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി നാലാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ ഉയരാണ് ജീവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ഫ്രാങ്കി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും അതിഗംഭീരമായി ഇതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഞാൻ തന്നെ ഒരു കട്ടൗട്ട് പണിയും ഒരു പുഷ്പഹാരവും അതിലണിയിക്കും വിനീ ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിരി നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനകത്തൊരു കുറുക്കൻ്റെ ചിരി ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വിനീ ശ്രീനിവാസൻ തകർ അർമാതി ചഴിഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവർ മാത്രമല്ല ഇതിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളും അതിഗംഭീരമായിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഒരു വേഷം ഇപ്പം നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ അമ്മയുടെ വേഷം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുണ്ട് അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനായിട്ട് വരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ മെയിൻ നായകന്മാർ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ സോറി നായകനല്ല ഒരാൾ നായകനും മറ്റേയാൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവരെ രണ്ടു പേരെക്കാളും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചതായി എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മുടെ നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് ആ പിള്ളേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടം തുടങ്ങുന്നത് സത്യത്തിൽ നായകന്മാരിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനിൽ നിന്നാണ് അവൻ്റ
ചില തമാശകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തിയേറ്ററിലിരുന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യേ എന്ത് കോമഡിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലും ഇല്ലാതെ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിച്ച കോമഡികളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് വരാം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വിനീ ശ്രീനിവാസൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ആ മിസ്റ്ററി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിനൊരു ടൈലൻ്റ് ഉണ്ട് അത്രയും പോർഷൻ അതിൽ വളരെ നാടകീയത ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീല് അത് മാക്സിമം പോയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തോ ഉള്ളൂ അത് മാത്രം അതെനിക്ക് മാത്രമല്ല തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടാണല്ലോ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു ആൻഡ് എനിക്കും പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു അത് മാറ്റി നിർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗ്ലിജിബിൾ പ്രശ്നം ട്രസ്റ്റ് മീ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം തോന്നില്ല ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിക് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായി നോക്കുക പ്രേമിക്കുക മഴയത്ത് കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായി മാറുക ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ ഇൻ്റർവൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങില്ലേ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസും ഒരു മുട്ടപ്പോസും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ ഒരു സന്തോഷമില്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഹൈപ്പ് അത് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ഇനി തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളുടെ ഹാങ് ഓവറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ എന്നിട്ട് വേ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സിനിമ കണ്ട ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടപ്പട്ടല്ലേ കമൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ